স্বাগত জানাচ্ছে বীর সংলাপে আমি আরওয়ার সাদি আপনাদের সঙ্গে আছি আজ আমাদের আলোচনার বিষয় দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বাজেটের কি থাকবে সে বিষয় এবং ভ্যাট নিয়ে যে আলোচনা হচ্ছে সেই সব বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আলোচনার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন জনাব রেজাউল হাসান তিনি ভ্যাট প্রশাসন এনভিআর এর সদস্য আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এছাড়াও আমাদের সঙ্গে এবিসিস এর একজন পরিচালক এবং এনভিআর এর সাবেক একজন চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন এবং তখন আমরা পরিচয় করে দেব এই মুহূর্তে চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন এবিসিস এর সাবেক সহসভাপতি এবং চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি জনাব মাহবুব আলম জনাব মাহবুব আলম আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে দিয়ে শুরু করি জনাব মাহবুব আলম আপনি কি মনে করেন যে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবারের বাজেটে যথেষ্ট মানে প্রস্তাবিত বাজেটে যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে হ্যাঁ আমি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে দেশীয় শিল্প সুরক্ষা করা এটা তো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব আমি মনে করি এটা জাতীয় দায়িত্ব নতুন নতুন ভ্যাট এবং এস ডি আইন এ প্রায় বারোশো একত্তরটি পণ্যের উপর থেকে সম্পূরক শুল্ক তুলে নেওয়ার যে নিতে যাচ্ছে এটা আমাদের যেটা প্রস্তাব সেটা হচ্ছে এই বারোশো একত্তরটি পণ্যের উপর যদি সম্পূরক শুল্ক তুলে নেয় তাহলে আমাদের স্থানীয় উদ্যোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অনেক ব্যাপক বহরি পরিবেশ সৃষ্টি হবে কারণ আমদানিকৃত পণ্য অপেক্ষাকৃত অনেক স্বল্প মূল্যে প্রবেশ করবে ইম্পোর্ট আইটেম যদি আপনার কস্ট কম হয় তাহলে আমার দেশীয় শিল্পটা রক্ষা করা কোনো অবস্থাতে সম্ভব হবে না তবে আসার কথা যে এন বি আর সেটা পজিটিভলি নিয়েছেন এবং তারা প্রায় ছয়শো থেকে সাতশো পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক না তোলার জন্য বিবেচনা করছেন কারণ সবচাইতে বড় কথা হচ্ছে আমার এই দেশীয় শিল্প কেন দেশীয় শিল্পকে বাঁচানো কেন কারণ দেশীয় শিল্প যদি বাঁচে তাইলে আমার দেশের লোকেরা কর্মসংস্থান হবে আমার দেশের লোকেরা কাজ করতে পারবে আমার দেশের এন্টারপ্রেনার ডেভেলপ হবে আমার দেশের ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হবে এটা হচ্ছে বাস্তবতা এটা যদি না হয় তাইলে আমদানি ক্ষেত্রে যদি অসম প্রতিযোগিতায় চলে যায় আমদানি ক্ষেত্রে যদি কোনো ট্যাক্স না থাকে বা ডিউটি না থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের এই শিল্পগুলি বাঁচবে না আর দেশীয় শিল্প না বাঁচলে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে না এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন না হলে আমাদের যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভীষণ টু জিরো টু ওয়ান যে অর্থনৈতিক দিক থেকে যে এগিয়ে যাবে সে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে এটা একটা বাধা সৃষ্টি হবে সে তাই আমি অনুরোধ করব যে অন্তত পক্ষে এখানে আমাদের এন বি আরের সদস্য মহোদয় আছেন আমি দেখছি এন বি আরের সাবেক চেয়ারম্যান মজিদ সাহেবও আছেন আমাদের খুব বন্ধু মানুষ আমরা মনে করি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জননেত্রী শেখ হাসিনা এই সরকার হচ্ছে ব্যবসা বান্ধব একটা সরকার এই ব্যবসা বান্ধব সরকার অবশ্যই ব্যবসায়ীদের নিয়ে চিন্তা করে এবং দেশে যাতে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ হয় এবং একশো একশোটা ইকোনমিক যে জোন যে করতে যাচ্ছেন এই একশো কু এটি ইকোনমিক জোনে আমাদের দেশীয় শিল্প উদ্যোক্তারা এখানে ইন্ডাস্ট্রি শিল্প স্থাপন করবে এফডিআই এফডিআইরা যারা ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট তারা এখানে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এখানে আমাদের লোকের কর্মসংস্থান হবে এই কাজগুলি করার জন্য মানীয় সরকার প্রধান যে ব্যবসা বান্ধব যে পরিবেশ সৃষ্টি করতে যাচ্ছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস করতে যাচ্ছে যে সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সেই কাজগুলি করার জন্যই মূলত আমাদের দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করতেই হবে এর কোনো বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না জি জনাব মাহবুব আলম আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন এই অনুষ্ঠানে আপনার কাছে আমাদের আরও প্রশ্ন আছে আমি আপনার কাছে যাচ্ছি তার আগে জনাব রেজাল হাসান সদস্য ভেট প্রশাসন এন বি আর বারোশো একাত্তরটি পণ্যে সম্পর্ক শুল্ক তুলে নেওয়ার একটি উদ্যোগ ছিল এবং তার মধ্যে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে এটি তুলে নিলে দেশীয় শিল্প তেমন সুরক্ষা পেত না এর অর্ধেকের মতো পণ্যের সম্পর্ক শুল্ক থাকছে যদি সম্পর্ক শুল্ক থাকেই তাহলে দেশীয় শিল্প কিভাবে সুরক্ষা পেল না এটা হচ্ছে যে উনি যে উদ্বেগের কথা বলেছেন এটা হ্যাঁ উদ্বেগ হওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং ওনার উদ্বেগনার কারণ আছে কিন্তু একটা জিনিসও ওনাদেরকে আস্থায় নিতে হবে যে আমরা সেই স্বাধীনতার পর থেকে রাজস্ব বোর্ড দেশীয় শিল্পকে প্রোটেকশন দিয়ে আসছেন যখন ওপেন ইকোনমি হলো সেই সময় কিন্তু ওনারা অনেক উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন সেটাও কিন্তু এন অনেক কষ্টে সেটা সামাল দিয়েছিল এবং দেশীয় শিল্প ক্রয় করা শুরু করেছিল এখন একটা স্টাডি হয়েছিল যে আমরা কিছু কিছু পণ্য দেখেছি যেগুলোকে 
আসলে সম্পূর্ণ শুল্ক আরোপ করা যুক্তিক নয় কিন্তু যেগুলি শিল্পের জন্য প্রয়োজন সেগুলো তো অবশ্যই সম্পূর্ণ শুল্ক বা অন্য কোন শুল্ক হলেও সেখানে দিয়ে তা আমরা প্রোটেকশন দেব এবং এটাতে কোনো রকমের আমরা মনে করি যে সুযোগ নেই যে আমরা দেশীয় পণ্যকে আমরা সুযোগ দেব না এর হ্যাঁ প্রতিযোগিতা দেশীয় শিল্পকে করতে হবে আমদানি পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে কিন্তু সেই প্রতিযোগিতার ব্যারিয়ারটা এরকম হবে না যে আমরা তাদের সঙ্গে কম্পেয়ার করতে পারব না সম্পূর্ণ শুল্ক হোক বা আমরা রেগুলেটরি ডিউটি বলি যেটাই হোক সেটা দিয়ে যেভাবে আগের থেকে আমরা এই প্রোটেকশন দিয়ে এসছি সেই একইভাবে প্রোটেকশন দেওয়ার কাজ চলছে এবং আপনি হয়তো জানেন যে কিছুদিন আগেও প্রেসের সঙ্গে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী সেটা নিশ্চিত করেছেন তিনি ব্যবসাতে আশ্বস্ত করেছেন যে এই ব্যাপারে কোনোই সমস্যা হবে না এনবিআর নিবিড়ভাবে এটাতে কাজ করছে আর কি জি আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সংযুক্ত হচ্ছেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ তিনি সাবেক চেয়ারম্যান এনবিআর আমি আশা করছি যে তিনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হলো যে আলোচনায় উঠেছে বারোশো একাত্তরটি পণ্যের মধ্যে প্রায় অর্ধেকের মতো পণ্যে এখনও সম্পর্ক শুল্ক থাকছে এ নিয়ে ব্যবসায়ীরা কিছুটা ভালো অবস্থা বলছেন কিন্তু তাতে করে এই অর্ধেকের মতো পণ্যে ছয়শোর ওপরে বেশি তাতে করে সম্পর্ক শুল্ক যদি থাকে আমাদের দেশীয় শিল্প কি প্রতিযোগিতায় পারবে তাদের সঙ্গে জি জি ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি সম্পর্ক শুল্কের যে তালিকা বা কিংবা আমাদের আমাদের এই নতুন ভ্যাট আইনে কিন্তু দুইটা তফসিল আছে সেই দুইটা তফসিলের একটা হচ্ছে শূন্য এর তালিকা আর একটা হচ্ছে এই সম্পূরক শুল্কের কিসের উপরে কিসের কি এখন আইটিএম ওয়াইজ এইভাবে আলোচনা এটা তো নিশ্চয়ই এনবিআরের যে সিস্টেম আছে সেই সিস্টেম অনুযায়ী তাদের তথ্য এবং উপাত্ত আকারেই তারা এটা নির্ধারিত করছেন এনবিআরের সদস্য মহোদয় যেমনটি বললেন যে এগুলো একটা বিশেষ স্টাডির ভিত্তিতে এগুলো করা হচ্ছে হ্যাঁ তবে আইন প্রয়োগ হয়ে গেলে পর বা প্রবর্তন হলে পর যে এর উপরে আলোচনা করা যাবে না তা কিন্তু না প্রতিটা আইটেমের কোথায় কি তার সংরক্ষণ হচ্ছে বা করা হচ্ছে বা করা যেতে পারে সে নিয়ে আলোচনার পথ কিন্তু খোলা থাকছেই এবং প্রতি বছর তো অর্থ বিধিতে এই তালিকা এবং এই তালিকার যে আপতন সেই সেটি কিন্তু দেখার কিন্তু বিধান বা নিয়ম আছে সুতরাং এটা নিয়ে ঠিক চূড়ান্ত কোনো মন্তব্য করা যাবে না যে এই একশো ছিয়া ছয়শো ছিয়াত্তর বা এতটা তালিকা হলে এটা হবে কি হবে না বাজেট তৈরি হয়েছে প্রস্তাবিত বাজেট উত্থাপিত হবে কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে যে শুল্কের কাঠামো বা শুল্ক আদায়ের বিষয়গুলো বলা হয়েছে তাতে করে কি দেশীয় শিল্প ঠিকঠাক থাকবে নাকি তারা একটু চাপে পড়ে যাবে কি বলবেন এটাও এটাও আমি মনে করি যে আইটেম টু আইটেম এটা বিশ্লেষণের অবকাশ রয়েছে এবং এটা আজকের দিনের না এটা গত ছত্রিশ বছর এবং আমাদের বিশেষ করে ভ্যাট আইনটি উনিশশো সালের পরে গত ছাব্বিশ বছরেও কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পক্ষের আলোচনা এবং তাদের দাবির ভিত্তিতে এটা পরীক্ষা করা হয়েছে এবং এই জিনিসটা এমন একটা জিনিস যে স্থানীয় শিল্প সুরক্ষা এবং এর সাথে যারা আবার আমদানিকারক আছেন তাদেরও স্বার্থের বিষয়টি দেখার বিষয় আসতে সুতরাং ইন আইসোলেশন ঠিক বলা যাবে না যে এটা 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 কতটা সুবিধাজনক হবে কি হবে না আমি মনে করি যে এটা বিশেষ করে ট্যারিফ কমিশন আছে ট্যারিফ কমিশন এটা সারা বছর কিন্তু এই জাতীয় ডিউটি বা স্ট্রাকচার ট্যারিফ ঠিক করার জন্য তাদের কিন্তু একটা সিস্টেম আছে এবং তারা সেখানে গণশুনানি নিয়ে এই বিষয়গুলো দেখতে পারেন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট চলছে দেশে বেকারের সংখ্যাও আছে ইউএনডিপির হিসেবে সেটি বোধ হয় প্রায় কোটিখানিকের কাছাকাছি বেকার দেশীয় শিল্প তো কর্মসংস্থান তৈরি করবে বেকারত্ব দূর করবে প্রতি বছর কর্ম বাজারে অনেক লোক যোগ হচ্ছে শিক্ষিত বেকার যদি বাড়ে তাহলে তো সেটি জাতির জন্য বোঝা এই সব কিছু যদি বিবেচনা করা হয় তাহলে আবার আমদানিকারক এবং দেশীয় শিল্প এই দুটোকে বিবেচনায় আনলে কোন দিকগুলো প্রাধান্য পাবে আপনি মনে করেন ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ 
আমি মনে করি আমি আপনার সাথে একমত এবং সমগ্র জাতি নিশ্চয়ই একমত যে আমাদের দেশে কর্মসৃজনমূলক ইন্ডাস্ট্রি হওয়া দরকার এবং আমাদের নিজেদের সক্ষমতা অর্জন দরকার এবং আমাদের এই যে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার একটা প্রধান লক্ষ্য থাকবে আমরা যেন ইম্পোর্ট সাবস্টিটিউট পণ্য আমরা উৎপাদনে সক্ষম হই এবং তাহলে আমাদের আমদানির উপর নির্ভরতা কমে আসবে সুতরাং এই বিষয়গুলো এই তথ্যপাত্রগুলো অবশ্যই বিবেচনা করে এই কথা কারুরই অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এটা অবশ্যই আছে এবং এতেই আমাদের দেশে স্বয়ম্ভর শিল্প গড়ে উঠবে এবং বেকার যুবকদের বা বিশেষ করে কর্মসৃজন হবে এবং এই জন্যেই কিন্তু আমাদের শিল্প নীতিতেও খুব স্পষ্ট বলা আছে যে ইভেন যেসব এফডিআই আসবে সেখানেও বলা আছে যে আমাদের দেশে সেই ইন্ডাস্ট্রি আসবে যেটা হচ্ছে লেবার ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ যাতে 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 আমাদের দেশের বেকারদের কর্মসৃজন হয় তা সুতরাং যেসব ইন্ডাস্ট্রি কর্মসৃজনের সহায়তা করে সেসব ইন্ডাস্ট্রি অবশ্যই সুরক্ষা পাওয়ার এবং রপ্তানির সাথে আমদানির সাথে সেখানে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার তাদের আছে এবং আমি মনে করি যে এ দাবি অবশ্যই যত যত বিবেচনার সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন এই অনুষ্ঠানে আপনার কাছে আবার আমরা আসবো চট্টগ্রামে একটু সংযুক্ত হই জনাব মাহবুব আলম আপনি বলছেন যে বারোশে বারোশো একাত্তরটি পণ্যের মধ্যে বেশ কিছু পণ্যে শুল্ক তুলে নেওয়ার এখনও প্রস্তাব বহাল রয়েছে আপনারা কি ব্যবসায়ীদের দিক থেকে কোনো রকম ভেবে চিনতে দেখেছেন বা গবেষণা করে দেখেছেন যে এই পণ্যগুলো থেকে শুল্ক তুলে নিলে কি পরিমাণ প্রভাব পড়বে সেটি টাকার অঙ্কে কত পড়বে দেশীয় যদি শিল্পে প্রভাব পড়ে তাহলে কোন কোন খাতে এর প্রভাব পড়বে এমন সুনির্দিষ্ট কোনো আপনাদের কি কোনো স্টাডি আছে যারা মাহবু বালম ধন্যবাদ আসলে জি ধন্যবাদ আসলে আমাদেরকে এখন কম্পিটিশন আসতে হবে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা বাস্তবতা ব্যবসা করতে গেলে আমাকে পৃথিবীর সব দেশের সাথে আমাকে কম্পিটিশন আসতে হবে তবে আমাদের দেশের ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের যে অবস্থা যদি হঠাৎ করে সবগুলোর পণ্যের সম্পূরক তুলে নেয় তাহলে কিন্তু ইম্পোর্টেড আইটেম ঢুকে যাবে এবং ইম্পোর্টেড আইটেম ঢুকলে পরে আমাদের যে ক্ষতি হবে সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিগুলি সার্ভাইভ করা করে নয় যাবে এই কারণে আমাদের প্রস্তাব ছিল যে অন্তত পক্ষে এখন এনবিআরও চিন্তা করতেছে যে স্লোলি আস্তে আস্তে এটা তুলবে এবং আমার সক্ষমতার দিকে এগিয়ে যাব আমরা বেসিক্যালি কোন কোন পণ্যের উপর এই মুহূর্তে ক্ষতি হবে সেটা আমরা হয়তো বলতে পারব না তবে এটা আমাদের ওয়ার্ক চলতেছে আমাদের রিচার্জ চলতেছে আমাদের ফেডারেশনও এটা কাজ চলতেছে চিটং চেম্বারও কাজ করতে ঢাকা চেম্বারও করতেছে মেট্রোপোলিটন চেম্বার করতেছে যে কোথায় গেলে আমাদের প্রবলেমটা রিয়েলি হবে তবে আমরা যেটা অনুরোধ করব সেটা হচ্ছে এটা আস্তে 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 করতে হবে আস্তে আস্তে না করলে হঠাৎ করে করে ফেললে এটার একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে হঠাৎ করে আমার সক্ষমতা রেডি হলো না আমি আমার স্কিল হ্যান্ড নাই আমার সক্ষমতা হলো না বা আমার ব্যবসায়ীরা সেরকমভাবে এখনও ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনে অথবা অন্য দেশের সাথে তুলনামূলকভাবে আমি কম্পিটিশনে পারবো কি না জানি না কিন্তু বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে আমরা আপনি গার্মেন্টসের দিকে দেখুন গার্মেন্টস যখন এক সময় কোটা ছিল এখন কোটা ছাড়াও কি আমরা ব্যবসা করতেছি না আমাদের কস্ট অফ ডুইং বিজনেস বেড়ে গেছে হয়তো বা আমাদের প্রফিট কত কমে গেছে বাট আমরা তো কম্পিটিশনে আসি আমরা যে কম্পিটিশনে নাই তেমন না কিন্তু এটা আস্তে আস্তে যদি করে তাহলে আমার মনে হয় সবচাইতে ভালো হয় ধন্যবাদ জনাব রেজুল হাসান কি মনে হয় আগে আগে রাজস্ব সংগ্রহ নাকি দেশীয় শিল্পের সক্ষমতা আছে কি না সেগুলো বিবেচনায় রেখে তারপর রাজস্ব সংগ্রহ কোনটি অবশ্যই দুটোই রাজস্ব লাগবে আপনি দেশ এগিয়ে যাচ্ছে আপনি যে বিনিয়োগ দেবেন সেই বিনিয়োগকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার জন্য সরকারের অর্থের প্রয়োজন আছে পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের দেশীয় শিল্পকেও আমরা অবশ্যই প্রোটেকশন দেব সেটা আমি আগেও বলেছি যে আমরা কিন্তু সবসময় এটা দিয়ে এসছি হ্যাঁ উনি একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন যে হঠাৎ হ্যাঁ সেটা আমরাও জানি যে হঠাৎ হলে সেটার ইম্প্যাক্টটা খারাপ আপনি যদি একটু পিছনের দিকে যান তাহলে দেখবেন যে যখন আমি যেটা বলেছি যে ওপেন ইকোনমিক মার্কেট সেই সময় আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু বসে যাচ্ছিল এবং সেই সময় অনেকে ইন্ডাস্ট্রি বাদ দিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন ট্রেডিং শুরু করলেন 
ইলেকট্রনিক্স পণ্য টন্য বেশ কিছু আমাদের দেশে ডেটিং শুরু হলো পরে যখন আমরা এটা ধরতে পারলাম যে এই জায়গাটা আমাদের অ্যাড্রেস করা দরকার তখন কিন্তু আবার এই দেশীয় শিল্পগুলো বিনিয়োগ করছে এবং এখন উন্নতির দিকে যাচ্ছে তো এটা চলমান তাছাড়া এক তারিখে যখন বাজেট হবে তখনই কিন্তু সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে না এটা ইম্প্যাক্টটা পয়লা জুলাইয়ের পরে কিন্তু তার আগে বাজেট পাস হবে এবং মেন হয়েল এই বাজেটের সময় কিন্তু সংসদে এই বিষয়গুলো তুলে ধরার সুযোগ ব্যবসায়ীদের আছে কোন শিল্প বা কার এই বাজেট ঘোষণার পরে তারা এটার জন্য আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারেন কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন তারা কিন্তু সেই সুযোগটা পাবেন এবং আলোচনা এবং সংসদে মানে ওই সংসদ যারা সংসদীয় কমিটি আছে আমাদের ক্যাবিনেট কমিটি আছে সবাই এটা আলোচনা করতে পারবেন এবং সবশেষ বাজেট যখন পাস হবে তখন নিশ্চয়ই আমরা একটা সুন্দর সমাধান নিয়েই পাস করব সেই প্রত্যাশা আমরা করি আমরা এনবিআর কিন্তু এগুলি প্রচুর চর্চা করছি আমি জানি না আপনি যে প্রশ্নটা করেছিলেন যে ব্যবসায়ী মহল এটা নিয়ে কোনো স্টাডি করছেন কি না আমি জানি না তাদের মধ্যে কোনো স্টাডি আছে কিন্তু সেখান থেকে আমরা সেরকম কোনো ফিডব্যাক এনবিআর এখন পাচ্ছি না কিন্তু আমরা অতীতে যেভাবে করে এসেছি তার ভিত্তিতেই আমাদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা পরিশ্রম করে যাচ্ছি আমরা এই অপেক্ষায় আসি যে হয়তো আমাদের দৃষ্টিতে যদি কারো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে থাকে তাহলে তারা বাজেট ঘোষণার পরবর্তী সময়ে এবং চূড়ান্ত বাজেট হওয়ার আগ পর্যন্ত সময় তারা কিন্তু এই বিষয়গুলো সংসদের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবেন এবং এনবিআরও তুলে ধরতে পারবেন যাতে করে আমরা এমন একটা পরিবেশ তৈরি করব যেখানে ইনভেস্টমেন্টেরও সমস্যা হবে না রাজস্বেরও সমস্যা হবে না আমি আরও একটা জিনিস বলতে চাই যে নতুন ভ্যাট আইনেও কিন্তু ইনভেস্টমেন্টকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে সেটা আলোচনা আসে না যেমন বিনিয়োগ করতে গেলে বর্তমান আইনে আপনার বিল্ডিং এমারত কিংবা ভূমির উপরে যে ভ্যাট দিতে হয় সেগুলো তারা ফেরত পান না কিন্তু নতুন আইনে সেগুলোকে আমরা ফেরত দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছি যাতে করে বিনিয়োগটা বাড়ে আমরা ইতিমধ্যে অনেক জায়গা থেকেই এই ইয়েটা এটার একটা সুফল আশা করছি আমাদের কাছে এই ধরনের প্রস্তাব আসছে যারা বিনিয়োগের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন তো সেগুলো আমার মনে হয় এই বাজেট সময়ে আলোচনায় আসা উচিত জি দর্শক আমরা পরিচয় করে দিই আমাদের সঙ্গে এখন সংযুক্ত হচ্ছেন এ বিসিসিআই ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এ বিসিসিআইয়ের পরিচালক এবং ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আপনারা জানেন দর্শক ব্যবসায়ী ঐক্য ফোরাম ভ্যাট বিরোধী বা মোষক বিরোধী একটি আন্দোলন করছে এখন নতুন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে ব্যাটালেক্টর সেই যদি একানব্বই থেকে পর্যালোচনা করেন আজকে কোথায় গিয়ে আমরা ঠেকেছি আজকে আমার জাতীয় বাজেট কত বড় হয়েছে আজকে যেখানে তিন সাড়ে তিন লক্ষ কোটি টাকা হাজার কোটি টাকা বাজেট আজকে আমরা প্রণয়ন করেছি এবং এটা বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং আজকে ওই ভ্যাটের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই রাজস্ব আদের মধ্য দিয়েই আজকে দেশের উন্নয়ন হচ্ছে এবং বিদেশি সাহায্য ছাড়া আজকে পদ্মা সেতুর মতো একটা বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন হতে যাচ্ছে এর সিংহভাগ কিন্তু যোগান এই ব্যবসায়ী দিয়ে যাচ্ছে দেখেন বিষয় হচ্ছে অন্য জায়গায় অন্য জায়গায় আইনটাকে নিয়ে কত আইনটা কিনে প্রথম সংশয় ছিল কিন্তু এই পর্যন্ত চলে এসছে এবং রাজস্ব বেড়েছে পর্যায়ক্রমে বেড়েছে ব্যবসায়ীরাও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে মেনে নিয়ে চলে যাচ্ছে এখন এইবার বারো হাজার সালের আইনটাকে নতুন করে আবার ইমপ্লিমেন্ট করার কথা বাংলাদেশে এবং এটাকে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য আইএমএফআই ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহযোগিতা করছে এবং এই আইনটাকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ট্রেন আপ করার জন্য একটা সহযোগিতা আইএমএফ করছে এবং তারা আমাদের এনবিআর বলেন আমাদের কর্মকর্তারা সকলেই একটা জায়গা টার্গেট করছে ভিয়েতনাম আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ আপনার থাইল্যান্ড ব্যাংকক এই সমস্ত জায়গায় ভারতের সাথে সামঞ্জস্য করে আমাদেরকে আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার কথা কিন্তু বারো হাজার সালে আইনটা আজকে পর্যন্ত কেন বিলম্ব হলো নিশ্চয়ই এখানে কিছু ব্যর্থ ছিল যে কারণে ইমপ্লিমেন্ট তারাও প্রস্তুত ছিল না ব্যবসায়ীরা তো মোটেই প্রস্তুত ছিল না সেখান থেকে এই পাঁচ বছর লেট হয়েছে শুধু বুঝার বিষয়গুলো নিয়ে 
গত লাস্ট টার্মে মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা ক্রমে এই আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে কেন ব্যর্থ হচ্ছে এই জায়গাটাকে পর্যালোচনা করে ব্যবসায়ী এবং এনবিআর কর্মকর্তাদেরকে পুরো আইনে তো অনেকগুলো ধারা আছে আমি অনেকগুলো বিষয় আমি আসলে কি পুরো আইনটি আমরা পুরো আইনের যেখানে টোটাল আইনটাকে নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে গত বছর জি গত বছর পর্যালোচনা হয়েছে অর্থমন্ত্রী মাননীয় অর্থমন্ত্রী এনবিআর এবং এফবিসি এর সমন্বয়ে এনবিআর এর এক্স মেম্বার ছিলেন আলী আহমদ সাহেবকে কনভেনার করে চেয়ারম্যান করে এফবিসি এর সমন্বয়ে একটি কমিটি করে দেওয়া হয়েছিল সেই কমিটি পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ ছ মাস কাজ করেছে যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এফবিসি এর এক্স প্রেসিডেন্ট হয় এবং ওই বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সকলেই আমরাও সম্পৃক্ত ছিলাম পর্যায়ক্রমে আলোচনার মধ্য দিয়ে ষাটটি সুপারিশ উভয় পক্ষ মেনে নিয়ে এই আইনের ব্যর্থ হয়ে যে জায়গাগুলো এগুলোকে পুনর্বিন্যাস করে কমিটি মাননীয় অর্থ মন্ত্রণালয় পাঠিয়েছেন এবং এই ষাটটি সুপারিশ ন্যায়সঙ্গত বলেছেন এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এই সুপারিশগুলো বিবেচনা করে গত বছরে আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হবে সেখানে আমাদের একটি দাবি ছিল খুচরা রিটেলার পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে এই আইনে সরাসরি ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট তুলে আনা হয়েছিল এবং বিগত আইনে তিনি সাড়ে সাতশো আইটেমের উপর ট্যাক্স ফ্রি ছিল মকুফ ছিল এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে থ্রি পারসেন্ট অ্যান ওভার ট্যাক্স ছিল সেই জায়গাটাকে আমরা গতবার দাবি করেছিলাম এই ষাটটি সুপারিশ মিনিমাম সম্পূরক শুল্ক উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল পুরোটাই গত বছর এইবার আবার দেখছি যে রাখা হচ্ছে এটাকে সংকলন করে গতকাল কি পত্রিকা আমি দেখলাম যে আলোচনা পরিচালনার মধ্যে দিয়ে আমরা যে জায়গাটায় কথা বলেছিলাম যে হত দরিদ্র যারা ব্যবসা করে হত দরিদ্র যারা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো নেয় সেক্ষেত্রে যদি ফিফটিন পার্সেন্ট ভ্যাট থাকে একটা বিরতি নেই নিয়ে এসে কত শতাংশ ভ্যাট হলে ব্যবসায়ীদের জন্য ভালো হবে কত শতাংশ ভ্যাট হলে সরকারের জন্য ভালো হবে এ নিয়ে আলোচনা করব দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বংলাপে আপনারা দেখছেন নিউজ টোয়েন্টি ফোর জনাব আবু মোতালেব আপনি বলছেন পনেরো শতাংশ এটি নিয়ে নানা রকম কথা আছে কেউ কেউ বলছেন যে একই অঙ্ক হওয়া উচিত কেউ কেউ বলছেন দুরকম অঙ্ক হওয়া উচিত কেউ কেউ বলছেন পনেরো শতাংশ কেউ কেউ বলছেন সাত শতাংশ ব্যবসায়ীদের মূল দাবি কি আসলে এই জায়গাটায় একটু স্ল্যাপের যে বিষয়টা উনিও ভালো জানেন আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে চায়না বলেন ব্যাংকক বলেন তাইওয়ান বলেন সেখানে কিন্তু স্ল্যাপ আছে চার চার পার্সেন্ট ছ পার্সেন্ট আট পার্সেন্ট পনেরো পার্সেন্ট বাইশ পার্সেন্ট পর্যন্ত তারা নিচ্ছে আমরা যে জায়গাটায় ওনাদের সাথে এনবিআর এর সাথে যেখানে আমাদের গ্যাপটা হচ্ছে এখানে তো বিশাল অঙ্কের একটা বিষয় লক্ষ হাজার কোটি টাকা এবং এটার সিংহভাগ কিন্তু ব্যাড ট্যাক্স থেকে আপনারা দিচ্ছি ব্যবসায়ীরা না দিলে কিন্তু তারা অন করতে পাচ্ছেন না এবং প্রতিনিয়ত কিন্তু বাড়ছে পর্যায়ক্রমে বাড়ছে আপনি একানব্বই সাল থেকে যদি বাইরে আছে এর মধ্যেই আমাদেরকে চলতে হচ্ছে আরো ডেভেলপ করবে যে জায়গাটায় গ্যাপ আমরা বলেছি এফবিসিসিআই ঢাকা চেম্বার মেট্রোপলিটন চেম্বার বলেছে যে সেভেন পার্সেন্ট থেকে শুরু করেন ফিফটিন পার্সেন্ট না করে সকল ক্ষেত্রে যদি সেভেন পার্সেন্ট আর আমরা যে জায়গাটা বৈষম্য দ্বিধাদ্বন্দ্বে আছে যেমন ক্ষুদ্র যারা হত দরিদ্র যারা ইউজ করছে গরিবের পণ্য যেগুলো জিনিস সেই ক্ষেত্রে ফিফটিন পারসেন্ট ভ্যাট দিতে গেলে তাদের পক্ষে একটা বিড়ম্বনা এবং এই খাতাপত্র মেনটেন করা সকলের ক্ষেত্রে সম্ভব না ওনাদের হিসাব অনুযায়ী গত সাত বছর নব্বই কোটি টাকা খরচ করে ষাট সত্তর কোটি টাকা তারা আর্ন করেছে এই প্যাকেজ ব্যাগ বা ওই যে খুচরা পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তার থেকে এটা ব্যর্থতা তাদেরও ব্যর্থতা আমাদেরও উভয়েরই তা আমরা যে জিনিসটা বলেছিলাম পরিধিটাকে বাড়ান পার্টনারশিপ ভিত্তিতে যেটাই নতুন আইনের মূল ভিত্তিটা হচ্ছে পার্টনারশিপ ভিত্তিতে তারা হলো মূল কালেক্টর আমরা হচ্ছে সেমি কালেক্টর ভোক্তা ভ্যাট দেবে তার থেকে আমরা নেব কিন্তু এখানে ভোক্তাকে সচেতন হতে হবে সচেতন হওয়ার জন্য ট্রেন যে বিষয়টা ছিল এখনও তারা 
ওই পর্যায়ে যেতে পারে নাই ওইটার লক্ষ্যমাত্রা এখনো তারা যেতে পারে নাই মূল উদ্দেশ্যটা ছিল আইএমএফ এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের একটা ফান্ড দেওয়া হয়েছিল আইনকে ইমপ্লিমেন্ট করার আগে গ্রাহক কনজিউমার এনবিআর ব্যবসায়ী সকল ক্ষেত্রে এটাকে ট্রেন আপ করা আজকে কিন্তু ওই ট্রেন আপ এর জায়গায় ওনারাও পুরো পুরো যে ট্রেন আপ হয়েছে আমি এখানে সন্দিহান আমি মোশক আদায় কর আদায় বিষয়ে আমি আপনার মতামত অবশ্যই নেব তবে তার আগে আপনি যেই প্রশ্নটি তুলেছেন কত শতাংশ হবে কতটুকু হলে কার ভালো এই বিষয়ে নিয়ে এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদের বিশ্লেষণ একটু শুনতে চাই জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ তাহলে কত শতাংশ ভ্যাট হলে সেটি ভালো হবে দুটো বিষয় এখানে উঠে এলো একটি হলো বড় শিল্পের জন্য এক রকম এবং গরিবের জন্য যে পণ্য তৈরি হচ্ছে গরিবের জন্য অন্যরকম খাতাপত্র ব্যবস্থাপনা করা সেটিও একটি জটিল বিষয় হয়ে উঠছে কি বলবেন আপনি ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি উনিশশো সাল থেকেই মানে আমাদের এই বর্তমান পর্যন্ত কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট হারে আছে পনেরো পার্সেন্ট আকার হারেই আমাদের ভ্যাটারি আছে তবে এই গত ছাব্বিশ বছরে বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দাবি দেওয়ার মুখে আমাদের সব রেটগুলোকে ডাইলিউটেড হয়ে গেছে কোনোটায় দুই পার্সেন্ট আছে কোনোটা তিন পার্সেন্ট কোনোটা বিভিন্ন ধরনের আছে এই বিষয়গুলোকে একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনাটাই কিন্তু এই নতুন আইনের প্রবর্তিত নতুন আইনেরই মূল উদ্দেশ্য হ্যাঁ তবে এখন দেখতে হবে যে আমার অর্থনীতিতে কোন সেগমেন্টে কারা কতটা ভ্যাট অ্যাকচুয়ালি দিয়ে থাকেন তো এখন যে পনেরো পার্সেন্ট যে ভ্যাট অলরেডি এখন দিচ্ছেন এখান থেকে যদি আমি এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট যদি কমানো হয় তাহলে কিন্তু একটা উপরের লেভেলে কিন্তু ভ্যাট পাওয়াটা কিন্তু আসলে কমে যাবে অর্থাৎ যারা বেশি ভ্যাট দিয়ে থাকেন দিচ্ছেন তাদের কিন্তু লাভবান হবে আবার আমি যদি দুই তিন পার্সেন্ট কমিয়ে যদি একটা ফিক্স করে দেই তাহলে এই যে যারা নিচে ছিলেন অর্থাৎ ওই যে যেমনটি আপনি বললেন খাদ্য দ্রব্য বর্ণন ওগুলো তো শূন্য তালিকাতে আছেই অলরেডি ওখান তো কোনো এ নাই কিন্তু যারা মধ্যবর্তী আছেন যেমন রড সিমেন্ট বা আরও কিছু কিছু শিল্প আছে যেটা আবার ওই যে ইয়ে ফিক্সে দিতে গেলে তাদের উপরে আবার দাম বেড়ে যাবে তো সেই জন্যেই সবচেয়ে ভালো হচ্ছে যে এই যে অনেকগুলো রেট হয়ে গিয়েছিল এগুলোকে একটা শৃঙ্খলা আনার জন্যে পনেরো পার্সেন্ট যেটা আছে সেটাকে ইয়ে রেখে ঠিক রেখে স্ট্রেটিক রেখে বরং একটা স্ল্যাব তৈরি করা যেতে পারে যেটা ভারতে আছে আপনার চারটা এ স্ল্যাব আছে কিন্তু একটা হচ্ছে ফোর পার্সেন্ট যেগুলো এই জন জনগণের খুব কাছাকাছি আইটিএম সেগুলোর ক্ষেত্রে আর একটা হচ্ছে বারো পার্সেন্ট যেটা হচ্ছে মধ্যবর্তী কিছু শিল্প আর একটা হচ্ছে আঠা আঠারো এবং সর্বশেষ আঠাশ অর্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্রকে ঠিক করে এই স্ল্যাবগুলো করে দেওয়া আছে আর কি তা আমার মনে হয় এই অনেকগুলো হাবিজাবি না থেকে এরকম ধরনের দুটো বা তিনটা স্ল্যাব করে দিয়ে যেটা পনেরো আছে কারণ পনেরোর একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে নতুন নতুন হিসাব আইন পদ্ধতিতে যেটা প্রত্যাশা করা হয়েছে যে সকলেরই সবাই অনলাইনে থাকবেন সবাই রিফান্ড নিতে পারবেন কারো কোনো সমস্যা নাই এইটা কিন্তু আসলে সবাই তো অনলাইনে আসেন নাই এবং মাঝখানে পড়ে রয়েছেন তা সেই জন্যই যতক্ষণ না তারা অনলাইনে আসছেন বা সবাই আসছেন ততক্ষণ পর্যন্ত এই পনেরো পার্সেন্ট রেখে এটা নতুন হিসাবে করতে গেলে এর আপতন প্রায় সতেরো আঠারোতে চলে যাবে সেই জিনিসটাকে খেয়াল রেখে এই বিভিন্ন সেগমেন্ট অনুযায়ী মিনিমাম তিন বা চারটের স্তর বা স্ল্যাব রেখে এটা আপাতত বাস্তবানে যেতে পারি আর কি এবং যাওয়া উচিত এই কারণেই যে আমরা যদি না শুরু করি আমরা যদি এটাকে একটা শৃঙ্খলার ভিতরে না আনি তাহলে তো এটা এইভাবেই থেকে যাবে এবং আমি মাহবুব সাহেবের সমর্থন করি এই বলে তিনি চিটাং থেকে যেটা বলেছেন অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ী সংগঠনদের তাদের নিজেদেরই আইটেম ওয়াইজ একটা স্টাডি থাকা দরকার এনবিআরে যখন আমরা এনবিআরের সদস্য মহোদয় বলেছেন এনবিআরে যখন আমরা এই ট্যারিফ কত হবে না হবে হিসেব করছি তখন কিন্তু যদি ভালো ডাটা ব্যাক আপ যুক্তি যদি না থাকে না পাওয়া যায় তখন কিন্তু এই এই রেটগুলো নিয়ে পরবর্তীকালে নানান ধরনের দাবি দেওয়া উত্থাপিত হয় তো সেই জন্যেই এই পর্যালোচনা এবং ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বিশেষ করে এফ বিসিসিআই বা তারা যেন এইটা আইটিএম ওয়াইজ স্টাডি করেন করে কত হওয়া উচিত এইটা এই আলোচনার দুয়ার সবসময় খোলা থাকবে বাজেট ঘোষণা দেওয়ার পরেও বাজেট চূড়ান্তভাবে গৃহীত হওয়ার আগেও কিন্তু এই পর্যালোচনার সুযোগ থাকবে এই সুযোগ সবাইকে নেওয়া উচিত 
আপনার কাছে আবারও আসব জনাব রেজাল হাসান অনলাইন যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এনভিআর এর তরফ থেকে সেটি আপনি দেখভাল করছেন কি মনে হয় এনভিআর শেষ পর্যন্ত কোন দিকে যাচ্ছে শতাংশ হিসেবে না শতাংশ বিষয়টা তো মানে অর্থমন্ত্রী যেহেতু বলেছেন যে তিনি একটা ন্যায্য ভিত্তিক বা একটা বিবেচনা করবেন সেটা এখন কত বিবেচনা করবেন বা কত হার হবে সে নিয়ে পত্রপত্রিকা মেনা লেখালেখি হচ্ছে কিন্তু এটি এক তারিখের আগে এই ঘোষণাটা জানা যাচ্ছে না আমরাও বলতে পারবো না শিওর করে যে এক তারিখের আগে এটা কত রেট হবে তবে রেটের বিষয়ে যে জিনিসটা সেটা হলো যে আমরা কিন্তু রেট নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা করেছিলাম সেটা ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে দিতে পারেননি আমরা ব্যবসায়ী দেখে চেয়েছিলাম যখন তারা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে এটা সাত পার্সেন্টের কথা শুরু করলেন তখন আমরা চেয়েছিলাম যে আপনারা কিসের ভিত্তিতে বলছেন এটা বক্তি দেন না বলে আমাদের কাছে একটা স্টাডি দেন তারা কিন্তু দেন নেই আমরা এটা নিয়ে ঘুরেছি সেটা হলো যে আপনি কত ভাগ ব্যবসায়ীকে এই মানে ভ্যাটের আওতা বহির্ভূত রাখবেন যেই সব দেশে রেট কম সেই সব দেশে যদি আপনি যান দেখবেন সেখানে কিন্তু বাইরে কেউ নাই কেবল ফুটপাথে যারা সাধারণ ব্যবসা কেনা করেন মানে একেবারেই কিছু নাই সেইগুলি ছাড়া তাদের সব ট্রানজ্যাকশন অনলাইনে হয় এবং তাদের কোনো মৌকুফ নাই আমরা এই সম্প্রতি ভারতের যে পাঁচ পার্সেন্ট রেট আমরা দেখলাম সেটিতে যেগুলো পণ্যকে ওনারা ভ্যাটেগুলি করেছেন আমাদের দেশে সেগুলো মৌকুফ তারপরে আমরা কোনো ভ্যাট আরোপই করি নাই সুতরাং এই বিবেচনাটা না নিলে এবং এই স্টাডিটা না নিলে এটা একটু কষ্টকর কারণ এই যে পনেরো পার্সেন্ট বলা হচ্ছে বক্তৃতায় শুনলে মনে হবে যে প্রতি স্তরে পনেরো পার্সেন্ট কথাটা একদিকে সত্য যে প্রতি স্তরে পনেরো পার্সেন্ট কিন্তু আমরা যদি বলছি যে আপনি তো পূর্বে যে ভ্যাটটা দিলেন সেটা আপনি ফেরত পাবেন আপনার এই পনেরো পার্সেন্টটা পূর্বে মূলত আপনি কত টাকা সংযোজন করছেন সেই জায়গাটায় বর্তমানে এই সংযোজনের জায়গাটায় এনবিআর কিন্তু ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন এবং এনবিআরকে যখন তারা অনুমোদনের জন্য পাঠাচ্ছেন তখন এনবিআর বলছে না আপনি কিসের দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট মানে আপনার এটা তো পঞ্চাশ পার্সেন্ট হবে এই নিয়ে বিতর্ক হয় মেলা মামলা মোকদ্দমা হয়েছে তো সেইগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলেছি যে এইখানে আমাদের এখন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না তাহলে কী হবে ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যেই যে কম্পিটিটিভ প্রাইসে পণ্যটা বিক্রি করবেন এই মূল্যটা উনি ধার্য করবেন সেই ক্ষেত্রে উনি দশ পার্সেন্টটা করতে পারেন পাঁচ পার্সেন্টটা করতে পারেন বিশ পার্সেন্টটা করতে পারেন তাহলে নিট ভ্যাটের পরিমাণ কিন্তু সেখানে আপনি যদি পনেরো দিয়ে এই সংযোজনকে বিবেচনা করেন তাহলে একটা রাফলি বলা যায় যে টেন পার্সেন্ট সংযোজন করলে নিট ভ্যাট হয় দেড় পার্সেন্ট এটা পনেরো পার্সেন্ট সেখানে হয় না অনুরূপভাবে আমদানিকারকের পরে এই হলো হোলসেলার হোলসেলার পরে ডিলারে যদি সেখানেও দেড় পার্সেন্টেরও কম হয় কারণ তারা বেশিক্ষণ জিনিস কাছে রাখেন না দ্রুত বিক্রি করে দেন আর রিটেলে গিয়ে এখন চার পার্সেন্ট আছে সেটাও এনবিআর ফিক্স করে দিয়েছে যে আপনি প্রতি একশো টাকায় ছাব্বিশ টাকা ষাট পার্সেন্ট যোগ করবেন তখন এটা থাকবে না নতুন আইনে এটাও থাকবে না না থাকলে সেখানে উনি বিশ পার্সেন্ট দশ পার্সেন্ট যেটাই করুন উনি করতে পারবেন তাহলে কিন্তু এখানে ওনার স্বাধীনতা থাকছে যে উনি কতটুকু সংযোজন করলেন তাহলে আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ইম্পোর্টের পুরো পনেরো পার্সেন্ট এবং অগ্রিম যে তারা চার পার্সেন্ট দেন ওটাও ফেরত পাবেন পেলে দেড় পার্সেন্ট দেড় পার্সেন্ট তিন পার্সেন্ট এবং সর্বশেষ ভোক্তার কাছে গেলে আরও যদি তিন পার্সেন্ট হয় আরও চার পার্সেন্টই হোক তাহলে কিন্তু সাত পার্সেন্টের বেশি ফ্যাট হয় না এটি বাস্তব এটা না হওয়া পর্যন্ত চোখে না দেখলে এটা বোঝা যাবে না এখন অনুমান করা হচ্ছে যে প্রতি স্তরে পনেরো পার্সেন্ট তাহলে তো তিন চারটা স্তরে চার পনেরো ষাট পার্সেন্ট ভ্যাট হয় এটি কি ফ্যাক্ট এটা ফ্যাক্ট না এখনও হচ্ছে সেটা হচ্ছে উনিশ পার্সেন্ট তারা ইম্পোর্টে দিয়ে আসছেন এবং নিচ্ছেন বিরোধীতে যাব যাওয়ার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন আপনার কাছে রাখি ধরেন কেউ একজন রেস্টুরেন্টে গিয়ে এক বোতল পানি কিনল সেখানে তাহলে সেখানে এই পানির বোতলের ওপর তাকে ভ্যাট দিতে হচ্ছে পানির জন্যে এবং রেস্টুরেন্টে যে বিল আসলো খাওয়ার জন্য সে বিলের উপরে আবার ভ্যাট দিতে হলো এটা ভ্যাট অন ভ্যাট হয় কিনা না এইটা এখন আছে এখন তাই হচ্ছে এবং ভ্যাটের উপর ভ্যাটই আদায় হচ্ছে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা আলোচনা আনি না সেই কথাই আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনি ইম্পোর্টে উনিশ পার্সেন্ট দিয়ে সে রিবেট নিলেন না তাহলে আপনার উনিশ পার্সেন্ট আর ওই চার পার্সেন্ট তেইশ পার্সেন্ট ভোক্তার উপরে গেল কিন্তু আপনি রিবেট নিলে এটা আর যাচ্ছে না এই এই জায়গাটা এই যে কিছু কিছু করে দেওয়া রিবেট পাওয়া এখন রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট কিন্তু সব উপাদানের উপরে পাবে পেলে তখন কিন্তু তার এটা রেটটা কমে যাবে রিবেট পাওয়া কতটুকু সহজ সেটি আপনার কাছে জানবো এবং ব্যবসায়ীরা কেন স্টাডি এনবিআর কে দেন নাই সেই বিষয়টাও আমরা জানবো একটা বিরতির পর দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিসংলাপে জনাব আবু মোতালে এনবিআরের সদস্য জনাব রেজাল হাসান বলছেন যে
উনি যে কথাটা বললেন এটা ঠিক না প্রতি বছর বাজেটের আগে এফবিসিসি এর তরফ থেকে আমরা আমাদের যারা মেম্বার বডি তাদের প্রত্যেককে চিঠি দেই এই বাজেটে আপনার কি কি সমস্যা রয়েছে কোথায় কি প্রয়োজন আপনারা লিখিতভাবে আমাদেরকে জানান সেটার উপর আমাদের এফবিসিসি আই স্টাডি করে এখানে একটা প্রবলেম হয় আমাদের মেম্বার বডিতে কেউ সাপ্লায়ার কেউ ম্যানুফ্যাকচারার কেউ ইম্পোর্টার তিনজনের সমস্যাটা কিন্তু তিন রকমের এটাকে আবার আমাদেরকে সমন্বয় করতে হয় এই সমন্বয় করে আমরা প্রতি বছর বাজেটের আগে পুস্তক আকারে সবার প্রবলেমটা আমরা সেটাকে রিসার্চ করে আমাদের মতো করে যাতে তাদেরও সহজ হয় এবং আমাদেরও বিষয়টা যাতে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সহজ হয় সেই সমীকরণ করে আমরা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিই কিন্তু দিন শেষে যেটা হয় বাজেটের সময় দেখা যায় আমাদের অধিকাংশ শতকরা নব্বই ভাগ প্রপোজালকেই উপেক্ষা করা হয় উনি যে দৃষ্টিকোণ থেকে যে চেয়ার থেকে বলছে ওনার কাছে বলাটা খুব সহজ হচ্ছে কিন্তু উনি যদি আবার আমার জায়গায় চলে আসেন ব্যবসায়িক ফ্রন্টে যখন চলে আসেন সেখানে সমস্যাটা কিন্তু তিনি তখন আবার অনুধাবন করতে পারবেন আমার এক ধরনের সমস্যা বড়র এক ধরনের সমস্যা ক্ষুদ্র মাঝারি আরেক ধরনের সমস্যা কনজিউমারও ঠিক এইরকম হতদরিদ্র কনজিউমার আবার কেউ আছে সেবামূলক কেউ ডাইরেক্ট ম্যানুফ্যাকচার করছে না আপনি প্রোডাক্ট দিচ্ছেন সে মেকিং করে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তার তার বেলা কি হবে সুনির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে ব্যবসায়ীদের সুখ সুবিধা দেখা হচ্ছে না তো বলছেন আপনি অবভিয়াসলি যদি যদি দেখা হতো একটা জায়গায় গিয়ে আটকিয়েছে আজকে আমি আমি একটা আমি আপনাকে বলি যে এই বাজেট প্রণয়ন হচ্ছে বাজেট কালেক্ট হচ্ছে আজ ব্যবসায়ীরা যদি টাকা না দিত ট্যাক্স ঠিকভাবে না দিত তাহলে এত বড় বাজেট হতো না আজকে যে জায়গায় এটা বৈষম্য আমরা দেখেন গতবার কেন এই পাঁচটি বছর ছয়টি বছর ডিলে হলো এই আইনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে গিয়ে এটা হলো আমার আমার প্রশ্ন এখানে আজকে ট্রেন আপ করার কথা সকল ক্ষেত্রে আজকে এই পর্যন্ত আমার এফ বিসিসির আন্ডারে তিনশো চুয়াত্তরটা অ্যাসোসিয়েশন চৌষট্টা চেম্বার এবং মার্কেট ভিত্তিক দোকান মালিক অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে কোথাও কি আজ পর্যন্ত কোন ধরনের ট্রেনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তারা বলছে হ্যাঁ চারশো চোদ্দ পনেরো জনকে তারা ট্রেন আপ করছেন তারা অনেক দেশে গিয়েছেন ট্রেন আপ হয়েছেন সেটা কি এই সাড়ে তিন কোটি ব্যবসায়ীর জন্য সাফিসিয়েন্ট আচ্ছা আমাকে প্রথম যেতে হবে রুট লেভেলে যেতে হবে এটি একটি বড় প্রশ্ন এই প্রশ্ন তো আছে কিন্তু জনাব ডক্টর আব্দুল মজিদ যে কথা বলছেন যে স্ল্যাব অনুযায়ী স্তর বাই স্তর যদি উনি আমাদের কথা বলছেন আমরাই এই প্রস্তাবনাটা দিয়েছি উনি যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল উনি ব্যবসায়ীদের সাথেও ছিলেন উনি কিন্তু এনিবারের চেয়ারম্যানও ছিলেন আজকে ওনার মুখ থেকে এই কথাটা বেরিয়েছে উনি কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি কাজ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে থেকেছেন তিনি রাষ্ট্রদূতের বিজনেস অ্যাটাচি ছিলেন যে কারণে উনি বাস্তবের তার নিরীক্ষে এই জায়গায় গিয়ে কথা বলছেন কিন্তু আজকে যিনি এনবিআরের চেয়ারে আছেন উনি কিন্তু ওনার মতন বলতে পারবেন না উনি কিন্তু ওনার কথাটি বলবেন আমি আমি কোন জায়গায় আমরা কিন্তু সম্পর্ক শক্তি আমরা পার্টনারশিপ কথা হচ্ছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিন্তু পার্টনারশিপটা হচ্ছে না যদি আজকে পার্টনারশিপ হতো এই বিড়ম্বনা থাকতো না আজকে একটা জায়গায় এইবারও বাজেটে কালকে যতটুকু দেখলাম প্রথম আলোতে অনেকাংশে শিথিল হয়েছে ব্যারিস্টার জাহাঙ্গীর সাহেব অনেক কথা বলেছেন এই কথাগুলো কিন্তু এই এক বছর আগে বললেও পারতেন এটা হয়েছে আমাদের সাথে বাঘ বিতণ্ডার পরে এই জায়গায় এসছে তারপরও একটা জায়গায় গ্যাপ রয়ে গেছে এই আইনটা ইমপ্লিমেন্ট হোক আমরাও চাই কিন্তু কোথায় গ্যাপটা আমি বলি আমরা অলরেডি প্রপোজাল দিয়েছি ক্ষুদ্র যারা রিটেলার পর্যায়ে আছে ওনারা আমাদেরকে তিরিশ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্ন ওভার যাদের ছাড় দিয়েছেন তিরিশ থেকে আশি লাখ টাকা পর্যন্ত এই জায়গায় তারা থ্রি পারসেন্ট অথবা আঠাশ হাজার টাকার প্যাকেজ দেবে এর উপর যারা রিভেট নেবে তারা ফিফটিন পারসেন্ট দেবে এই জায়গায় আমরা ওনারা এই প্যাকেজ নিয়ে আমরা অনেক আট বছর যেহেতু অভ্যস্ত ছিলাম দশ বারো বছর আমরা ওইটাই ভালো বুঝি শেষ পর্যায়ে এসে গত বছর এই আন্দোলন সংগ্রামের পরে ব্যবসায়ীদের এনবিআর বলছে না ঠিক আছে প্যাকেজ ভ্যাটার থাকছে না এটাকে অন্যভাবে আইনগতভাবে সিদ্ধ করতে হলে টার্ন ওভার ট্যাক্সে যেতে হবে ওনারা এই ফর্মুলা দিয়েছে এফ বিসিসিআই চেম্বার ঢাকা চেম্বার মেট্রোপলিটন চেম্বার বিভিন্ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্র থেকে আমরা একটা প্রপোজাল দিয়েছি আমরা বলেছি তিরিশ লাখ টাকা যেখানে আপনারা ছাড় দিয়েছেন এটাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পর্যন্ত করেন পঞ্চাশ লাখ টাকার থেকে পাঁচ কোটি টাকার টার্ন ওভার যারা থাকবে সেখানে থ্রি পারসেন্ট টার্ন ওভার ট্যাক্স রাখেন এরপরে যারা প্রণোদনা নেবেন রিবেট নেবেন ফিফটিন পারসেন্ট দেবেন এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এবং ট্রেডের জাস্ট ওয়ান কাইন্ডস অফ প্যাকেজ তাহলে আমাদের মধ্যে হয়রানি থাকলেও বিড়ম্বনা থাকলেও 
আমরা কষ্ট হলে এটা অভ্যস্ত করে নেব ব্যবসায়ীরা কিন্তু দেখেন সব কিছু মানা হলো কালকে পর্যন্ত আমি দেখলাম পত্রিকায় কালকে এই জায়গাটা থেকে নড়ে নাই আমি এই জায়গা থেকে এই জায়গা এই জায়গা যদি না নড়ে তাহলে আবার কিন্তু এই প্রশ্ন সম্মুখীন রয়ে গেল এই বিষয়টা আমার যেহেতু মেম্বার সাহেব আছেন আমি সরকার এবং অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা এই আইনকে ইমপ্লিমেন্ট হোক এই জায়গাটা আপনারা মেনে নিন এবং জি আমরা একটু একটু জনাব মজিদ সাহেবের কাছে একটু যাচ্ছি জনাব জনাব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ ট্যাক্স রিবেট নেওয়া ব্যবসায়ীদের জন্য কতটুকু সহজ এবং এই নতুন যে পদ্ধতি হচ্ছে তাতে করে কাগজপত্র অনেক জটিল হয়ে যাবে বলেন ব্যবসায়ীরা বলছেন আপনি কি মনে করেন কাগজপত্র সামলে রিবেট নেওয়া ভ্যাট মোশক দেয়া কতটুকু সহজ হবে বিশেষ করে একটু কম্পোজির ব্যবসায়ীদের জন্য না এই এই সমস্যা আগে ছিল আগে ছিল বলেই কিন্তু এই নতুন আইনটা নতুন আইনটা মেন দর্শনটাকে থেকে আমরা যেন একটু পিছিয়ে না যাই সেটা হচ্ছে যে সকলকেই মোটামুটি হিসাব হিসাব আইন যেটা অনলাইন পদ্ধতি করলে পরেই কিন্তু তার রিফান্ড পেতেও সুবিধা হবে এবং কোনো প্রকার হিসাব নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না এখানে সমস্যাটা যেটা হয়েছে সেটা মোতালেব সাহেব উল্লেখ করেছেন সেটা হচ্ছে এই যে দুই হাজার সালে আইনটি যখন তৈরি করা হয় সেখানের চার পাঁচটা ধারা যে ধারাতে অনলাইন করা মূসকের নিবন্ধন করা পরিদর্শন করা এই ধারাগুলোকে কিন্তু ইমিডিয়েটলি ইফেক্ট দেওয়া হয়েছিল অর্থাৎ অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছিল যে এই সময়ের মধ্যে এই অনলাইনের কাজটা এগিয়ে যাবে মূসকের নিবন্ধনও ঠিক হয়ে যাবে কে কি পারবেন এই যে প্রশিক্ষণের যে কথাটা বলা হলো এইগুলো হয়ে গেলে কিন্তু এই নতুন আইন পরবর্তিত হলে সবারই কিন্তু সহজ হওয়ার কথা এবং এই এই যে সমস্ত জটিলতাগুলো এগুলো কেটে যাওয়ার কথা এখানে সেই প্রস্তুতিটা না হওয়াতে এবং এই যে কিছু কিছু জিনিস ওনারা বলছেন যে অনেক জিনিস ক্লিয়ার করা হচ্ছে না বা তারা মনে করছেন হয়তো ক্লিয়ার করা হয়নি এই জিনিসগুলোকে আমার মনে হয় খুব স্পষ্ট করা উচিত এবং করে এই নতুন আইনটি প্রবর্তিত হলে পর আমি মনে করি যে এই সব বিষয়গুলো আসলে কেটে যাবে ইসিআর মেশিনে ঠিক মতন এন্ট্রি দেন তাহলে আপনার এই রিবেট পাওয়া আপনার এই হিসেব পাওয়া এগুলো সমস্যা থাকে না যে আমার মনে আছে ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ আপনি বলছিলেন যে এসিআর মেশিন হলো সৈয়দ বংশের ব্যবসায়ীদের জন্য ক্যালকুলেটর আপনার এটা জনপ্রিয় কথা ছিল আপনার কাছে আমি আসবো অনুষ্ঠানে আমরা শেষ দিকে আছি জনাব রেজুল হাসান আপনার জন্য আমরা ত্রিশ সেকেন্ড আমরা অনুষ্ঠানের শেষ দিকে আপনার শেষ কথাগুলো শুনবো এই আলোচনা পর ত্রিশ সেকেন্ডে আপনার শেষ কথা শুনবো আচ্ছা বলবো আমি জি জি আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হলো যে আমরা একটা স্তরে স্তরে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে দেশও এগোচ্ছে এবং দেশের বাজেট বৃদ্ধি পাচ্ছে আর দেশ উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে সে আমরা দেখতে পাচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটা সাস্টেনেবল অবস্থা তৈরি করতে হবে এটা কর কাঠামো বা ভ্যাট কাঠামোটা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে হবে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা পুরনো আইনটাকে বাতিল করে নতুন আইনটাকে সহজ করেছি যেটা একটু আগে আমাদের সাবেক চেয়ারম্যান স্যার বললেন সেটাই যে আমরা সহজ করতে চাই যারা করদাতা তাদের জীবনটাকে আমরা সহজ করতে চাই এই সহজ করার জন্য আমরা চেয়েছি যে আপনারা আমাদের সঙ্গে কিভাবে সহজ করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলেন যদি সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি তাহলে সেই জায়গাগুলো যদি তখন ইসিআর মেশিন এই ইসিআর মেশিনের বিষয়টা আপনারা কিভাবে নেবেন এই বিষয়টি যদি আমরা আলোচনা করে এগোতে পারি তাহলে কিন্তু একটা বিশাল সমস্যার সমাধান হয়েছে ওনারা যে বলছেন যে ওনাদের তিন তিন কোটি ব্যবসায়ী তো তিন কোটি ব্যবসায়ী তো ডেলি এক টাকা করে দিলেও সরকার ডেলি তিন কোটি টাকা হয় সেটাই কি হচ্ছে আসলে তা হচ্ছে না এখন সেটা বাদ যেটা হচ্ছে কীভাবে সহজভাবে দিতে চান উনি একটা কথা বলেছেন যে ব্যবসায়ীরা ট্যাক্স দেয় হ্যাঁ ওনার ইনকাম ট্যাক্স দেন কিন্তু ভ্যাট ওনারা দেন না ভ্যাট আপনিও দেন আমিও দিই সবাই দেয় সেইটা ওনাদের মাধ্যমে সরকার পায় ওনারা ওখানে ট্রাস্টি সরকারি সম্পদটা তারা নিজেদের ট্রাস্টিতে রাখেন বিশ্বাসের মধ্যে রাখেন যেটা সরকারি সরকারি জমা দেওয়ার কথা এই জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে হিসাব নিকেশ যে সমস্যা এই সমস্যাটাকে দূর করার জন্য এখন অনলাইন নিয়ে আসছি আমরা এটা শুরু করতে হবে পয়লা জুলাই থেকে শুরু হলে ওই দিনই আমরা সবাই প্রশিক্ষিত হয়ে অনলাইনে একেবারে ট্যাক্স দিচ্ছি এই ধরনের ধ্যান ধারণা দূর করতে হবে এটা সঠিক নয় সঠিক হচ্ছে শুরু করা কোনো জিনিস শুরু করলে 
शुरू थे के आस्तस्त बारो है एवं अवश्य ही आम्रा किसी शुमोई निये ये एक तबोस्थाने पहुँचा वो जेटा भविष्य तक आमदे देश के मलेशिया सिंगापुर थाईलैंड जेटा ही बोले शे दिशेर मोतो आमदे दिशे शंपर के मानुष बोल बे जहून बांग्लादेश एक ये जाते हैं आम्रा जे 2003 शाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोले गोले जाते हैं श मलेशिया सिंगापुर में कथा बोल रहे हैं उधर देश की तो आबादे अन्य देशों में लोग के ना आमारे क्या ना की तो आमार खुद तो मज़ेरे जा रहे सिल्प सेक्टर तादर टैक्स ना दियो प्रतिजुगे द टिकते भर पाची नहीं करों ने आमार चौथ दिखते के चाइना भारत तेर माल आबादे ढूँके जाते हैं ए डिस्ट्रिक्शन क तारा टैक्स ना दियो तादर्शन ते पुत्र जुद्दे टिकते बर्चना। शेखेत ते जुदी 15 परसेंट टैक्स दाय। ताले आमी मौने करवो इटा दिशो शिल्प जुदी नोटुनाइने खुद्रो माजरी दर जुदी फैसिलिटी ना दिया होए। जे जे प्रपोजल डाम र दिए थे। जे पांच चकलाक टके ते पाँच कुरीटा का पुत्र जुन तो शेखेत जब धारणा करते हैं, आमर देशों शिल्पों जो दिन ना बचे, ते इनो तो ना इंडिया में की कर बो, आमर के सब किचे भी वचन रखते होंगे, आईपीओ सुधर सब तम के देखते होंगे, एवं देशों शिल्पों जब हमें बचे, शीर्षी के हो, आमर दे बिचार बिस्लेशन, आमर दे जब दाबी, चौकतिक दाबी, शाकर के मानते ह सुरक्षा दी कारण जो इंडस्ट्री का रेभिन्यू चाची से रेभिन्यू से इंडस्ट्री स्वयंभर भाव चलते देखार एर टैरिफ एर आलोचना मन करी स्टील उ भेरि पजिटी आलोचना चलते किंतु एखे तथ्य भित्तिक उपात्य भित्तिक जुक्ति भित्तिक कथा उभय पक्ष सुनबें और चले नतून आईने प्रवर्तन दिखे जाबें जी अनेक धन्यवाद जनाब डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल मोदी छापेक चेयरमैन एनबीआर अनेक धन्यवाद जनाब रिजल हसन शोधशो भेट प्रशासन एनबीआर चौटरम थे का हमारे शंके शंके उत्तर है चलें जनाब महबूब वालम छापेक शाह शबबपुत ये भी सही सही अनेक धन्यवाद हमारे शंके स्टूडियो तैयार चलें बेबोशे एक 